Náš projekt v první fázi spočívá v tom, že vlastně po celém ploše téhle pískovny sledujeme biodiverzitu, čili rozmanitost druhovou. Máme na to modelové skupiny, a to rostliny a některé skupiny hmyzů, konkrétně především brouky, rovnokřídle a blanokřídle, ale neomezujeme se na tyhle skupiny, děláme samozřejmě všechno, co vidíme, si zapisujeme. Až to všechno porovnáme, někdy v srpnu nebo v září, tak z toho uděláme i nějaké statistické výsledky. A na základě toho bychom měli časem navrhnout obnovu s využitím přírodních procesů na té zbylé části pískovny. Jinak design toho pokusu je vlastně takový, že se snažíme postihnout všechny části pískovny, které byly v minulosti buď to technicky, lesnicky zrekultivované, nebo byly v přírodě blízce zrekultivované, vlastně stojíme tady na těch lavicích, anebo místa, které vlastně postupně zarůstají samovolně, to znamená, že na nich probíhá sukcese člověkem neřízená. A zkoumáme teda všechny aspekty, jak rostliny, tak živočichy na všech tady těchhle z těch třech místech pískovny. A uvidíme, jak to vyjde, co vyjde z hlediska ochranářského, z hlediska diverzity, co vyjde lépe. My už samozřejmě máme nějaké zkušenosti, většina z nás z pískoven na Třeboňsku nebo i jinde. A víme, že právě taková místa, na které teď stojíme, taková ponechaná sukcesy, taková nezarostlá, dost často holé písčiny s natolým trávníkem, že jsou pro řadu ochranářských významných druhů naprosto klíčová v přírodě. Právě ta nám chybějí a spousta druhů bezobratlých rostlin, ale dokonce i obratovců právě taková místa vyhledává. A my se na ně tady zaměřujeme samozřejmě. My jsme zaměřili hlavně bezobratlé ten výzkum. Z těch bezobratlých tady máme nalezených už hned několik druhů ohrožených. Především se jedná o některé střevlíky. Oni většinou nemají české názvy, takže asi nemá cenu je jmenovat úplně. Asi spíš budou být zajímavé obratovci. Je tady z těch zajímavějších druhů třeba kulík říční, který tady pravděpodobně hnízdí na některých místech. A Potom samozřejmě obojživelníci a plazy, to znamená skokani, arpucha obecná, čolek horský, čolek obecný, z plazu je štěrka obecná, je štěrka živorda, užovka obojková. Tak ten prvotní impuls zešel od mojí ženy Kláry, která je vlastně vedoucí týmu, dneska tady být nemůže. A tím impulzem zásadním bylo to, že na těch pískovnách už se spousta z nás nějakou dobu pohybuje. Myslíme si, že víme, jakým směrem by se ty rekultivace měly ubírat a rádi bychom tady ten písko CEP2 vzali jako takový modelový příklad, kde by se ty procesy přírodě blízké obnovy mohly rozjet ve větším měřítku. A je to takové dobré propojení vědy s praxí. Část z nás pracuje ve vědě nebo jsou studenti a můžou tady třeba i načerpat nějaká data pro svoji práci.